ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ರಿವಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ವಿತ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟಾಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಬಂದು ಪೆಂಟಗನ್ನು ಪೆಂಟಗನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ದೆನ್ ಹೆಕ್ಸಗನ್ ಹೆಕ್ಸಗನ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈನಲಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ನಾವು ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದರ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಗನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಕಂಪಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆ ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟರ್ ರೆಡ್ಜು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಗರ್ ರೆಡ್ಜು ಸೊ ಇದೆರಡು ಪ್ರಾ ಇದೆರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ಸನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ ಕೂರ್ಸ ಕೂಡಲು ಕಾರ್ನರ್ನ ಕ್ಲೂ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಕೂರಿಸೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಲೇಮ್ ಏನು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೆಂಟಗನ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಇವು ಅದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ನರ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿ ಪಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸು ಭಾಳ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೈ ಮೆನ್ ಮೇ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಮ್ ಏನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಡ್ಜ್ ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ನರ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ವಿ ಪಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ವಿ ಪಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ವಿ ಪಿ ಈ ಬಿ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಇವನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಬಿ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಬರೀ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಯಾಗನಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟರ್ ಅಡ್ಜು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಗರ್ ಅಡ್ಜು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಶಾರ್ಟರ್ ಎಡ್ಜ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಡ್ಜ್ ಓಕೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎಚ್ ಪಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಪಿಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಎಚ್ ಪಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ವಿ ಪಿಲ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಂದರೆ ಐಸಲಸ್ ಐಸಲಸ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಐ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಬೇಸ್ ಎಡ್ ಜಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಇಂಕ್ಲಿನೇಷನು ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಎಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಬೌ ದ ಹೆಚ್ ಪಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಂಥ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಕಸ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟಿಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎಟ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗರ್ ಎಡ್ಜ್